Sani Pangulong Duterte na huwag nang i-anunsyo sa vaccination sites ang brand ng gagamiting bakuna. Suportado naman ito ng Metro Manila Council. Lalo't lahat na ipamimigay na COVID-19 vaccines ay ligtas naman at efektibo. May ulat si Mela Les Moras. Dinepensahan ng Malacanang ang bagong kautosan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga local government units na huwag nang i-anunsyo kung anong COVID-19 vaccine brand ang kanilang ipamamahagi. Lahat naman po ng bakuna ay pantay-pantay. Duman po yan sa masusing pag-aaral. Lahat po yan ligtas at epektibo. Si Presidente po nagutos niyan. Dahil nakita nga po niya yung uh, kawala ng social distancing dun sa ilang lugar kung saan in-announce ang uh, Um, pagbabakuna ng Pfizer. No? Suportado rin ito ng Metro Manila Council at Union of Local Authorities of the Philippines. So, pinag-aaralan ngayon, ang pwede lang malaman mo ang brand mo as part of this is information, do mismo on the spot na. Paano available? Basta sinabi po ng ating mga eksperto na uh, ikaw ay candidate and eligible for this kind of vaccine. Kaya wala po tayo dapat iba, i, ikabahala. Buko naman dito, may karagdagang dektiba rin si Pangulong Duterte. Pinagutos rin po na Pangulo na ibigay ang Pfizer sa mga mahirap o sa indigen population. Ang ilang mambabatas, una ng tinutulan ang anilay pagtatago sa publiko ng vaccine brands. Ayon kay Senator Amy Marcos, labag ito sa karapatan ng mga tao. Sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, hindi pagiging choosy sa brand kundi ang mismong sistema sa vaccine rollout ang problema. Mung Ang kahi naman ni Sen. Joel Villanueva dapat ay maglabas na lang ng Joint Public Service Announcement si Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo ukol sa vaccine safety. Para naman kay Sen. Francis Tolentino, practical na paraan ang kautusan ng gobyerno. Sangayon din si Sen. Panfilo Lacson dahil maging sa Amerika, iaanunsyo lang on-site ang ibabakuna. Paalala naman ng Department of Health sa lahat, public announcement lang ng LGU ukol sa vaccine brand ang aalisin pero sasabihin pa rin naman sa bawat individual kung ano ang ituturok sa kanilang bakuna dahil bahagi ito ng on-site vaccine education at proper recording and monitoring. Melales Moras para sa Bayan. Ipinag-utos naman ng Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na wag nang i-anunsyo ang brand ng bakuna ibibigay upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa mga vaccination sites. Sa Makati City, may ginawang distarte dito. Alamin sa ulat ni Patrick De Jesus. Kapwa nabakunahan na ngayong araw sa Makati Coliseum ang mag-asawang senior citizen na sina Francis at Ichi ng kanilang second dose ng Sinovac. Wala naman daw halong panghihinayang na Sinovac ang itinurok sa kanila. Kahit available lang ibang bakuna gaya ng Pfizer, sa gitna na rin ng issue ng brand preference. It doesn't matter kasi lahat naman sila tried and tested. So dapat magkaroon tayong confidence sa ating DOH. Sa Makati City, may sistema ng randomizer ang ipinatutupad. Dito malaroleta ang gagawing pagpili ng computer sa brand ng bakunang ibibigay sa nagrehistro sa kanilang portal. Bali, from the start po talaga, is hindi po talaga namin pinapaalam sa mga tao kung anong bakuna po ang dumadating. Bawat site, iba, ibang brand po ang ginagamit namin. So, kamukha po dito sa Makati Coliseum, Pfizer po yung ginamit namin. So, meron po kami sa randomizer na napinili ng system na kung sino po ang mapupunta sa Makati Coliseum. Pwedeng tumanggi kung ayaw ng bakunang ituturok, pero... Ilalagay po natin siya sa deferral list. Uh, ilalagay po natin sila sa dulo ng listahan. Nabigay naman na yung chance sa kanya. So ipaprioritize naman po natin yung nakasunod sa pila. Si Lily Rose na may comorbidity, laking gulat nga raw ng malamang Pfizer ang ituturok sa kanya. Akala niya noon, Sinovac lamang ang available. Importante naman po, mabaksinate. Hindi na po kailangan na mamili. Ang DILG. Nauna nang ipag-utos sa mga LGU na huwag nang i-anunsyo ang gagamiting brand ng bakuna upang hindi magkaroon ng siksikan at mahabang pila. Ang mga lungsod ng Maynila, Muntinlupa at Quezon City, suportado ang rekomendasyon ng DOH at DILG at sinabing susunod sila rito. Ganito rin ang sinabi ng San Juan LGU. Dati pa raw hindi na talaga sila nag-aanunsyo ng brand ng bakunang gagamitin. 
para kay Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano na papanahon lamang ang rekomendasyon ng DOH at DILG para mapabilis ang vaccine rollout. Pero sinabota City Mayor Tobi Chanco hindi sangayon sa direktiba ng DILG. Magiging sanhilang daw ito ng kawalan ng tiwala lalo't karapatan na malaman ang bakunang ibibigay. Hindi rin daw nangyayari sa nabotas ang problema sa rollout dahil kailangan lamang ang maayos na sistema. Patrick De Jesus, para sa Bayan. Pero sa Marikina City, malayang nakakapili ng brand ng bakuna ang mga residente. Depensa ng Marikina LGU, hindi naman sa ginagawa nilang pihikan ang kanilang mga kababayan kundi binibigyan lamang nila ito ng karapatan kung anong bakuna ang gusto nilang ituro sa kanilang katawan. May ulat si Alan Francisco. May alta presyon at sakit sa lalamunan si Gurley, kaya inurekomenda ng kanyang doktor na Pfizer ang kanyang ipabakuna. Ito na rin ang inilagay niyang preferred vaccine sa pre-registration. Sakto namang bukod sa Sinovac, sinimula na rin ng Marikina LGU ang rollout ng Pfizer-BioNTech at ito ang ibinigay sa kanya. Kasi yun ang ano, uh, recommended ng doctor namin, yung anak ko immunologist. Relieve now. Somehow protected kami. Sabi ni Marikina City Mayor Marcy Chudoro, hindi nila tinuturuan maging pihikan ang mga residente. Malaya ani ang pumili ng bakuna, pero depende pa rin sa supply. Pag sila'y nagparehistro o nag-pre-registered sila, Uh, meron sila mga listahan ng mga bakuna na pagpipilian at kung uh, available yung bakuna ngayon ay may bibigay sa kanila ang bakuna ngayon. Pero kung hindi naman available yung bakuna ngayon, pwede, siya, pwede siyang pumili ng uh, second preferred uh, vaccine niya. Kung ano yung available sa oras ng pagpababakuna mo uh, at uh, makakapamili ka, Uh, magagawa mo yung pagpili dahil yun yung available na bakuna sa kasalukuyan. At dahil available ang Pfizer, ito na rin ang pinaturok ng sima na si Aldrin para tiyak na makapag-abroad. Pinili ko lang Pfizer biyahe mo sa Europe. Pagdating sa quarantine, makita yung vaccine ko e eh, ganito, mapauwi ako. Hindi ako ma-accept pabasok. Problema sa opisina. Naniniwala si Mayor Chudoro na karapatan ng tao na malaman ng brand na ituturok sa kanya. For consent ang hinihingi natin eh, para dun sa medical eligibility. Paano kung yung bakunang uh, gagamitin sa kanya ay hindi akma dun sa comorbidities na meron siya o hindi, hindi tama dun sa kanyang uh, medical uh, condition. Pero hindi aniya ito kailangang i-anunsyo. Ang kailangan ayon sa alkalde para maiwasan ang pagdagsa ng tao, sistema. Tulad ng pre-registration na tangi ang nagpalista lang ang mababakunahan. Hindi naman namin ina-announce kung ano yung uh, gagamitin na uh, bakuna sa ngayon. Eh. Uh, ang ginagawa lang namin, matter of protocol, ay nilalabas namin from the vaccine refrigerator, refrigerator kung anong bakuna yung gagamitin ngayong araw. Ayon dun sa preference na inilista ng tao uh, sa panahon ng pre-registration. Samantala, sa Quezon City, muling magsasagawa ng drive-thru vaccination sa darating na Sabado. Sa SM Fairview sa District 5 ang venue. Layo nitong mailapit ang bakuna sa mga residenteng pasok sa priority list. Ipinayo ng LGU na kailangan lamang makipag-coordinate ang mga residente sa kanilang barangay para sa scheduling ng bakuna. O pwede rin namang magpabook online sa pamagitan ng e-consult website. Alan Francisco para sa Bayan. At kaugnay niya, dumating na kanina sa Pilipinas ang karagdagang doses ng Sinovac vaccine mula po sa China. Pasado ang 7.30 ng umaga, lumapag sa Naiya Terminal 2 ang Cebu Pacific Chartered Flight 5J671. Lulan ang 500,000 doses ng Sinovac vaccine. Agad itong dinala sa PharmaServe Gold Storage Facility sa Lungsod na Marikina. At ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, wala pang kasamang Certificate of Analysis ang mga dumating na bakuna. Gayunman, ipamamahagi na nila ito, lalo't mataas ang demand ng COVID-19 vaccine particular sa Metro Manila. Muli naman nagpaalala si Duque na huwag na sanang maging mapili ang mga babakunahan, lalo na ang mga nasa A2 at A3 priority list. Babala ng kalihim, bagamat may karapatang mamili, 
ang bawat pagtanggi sa bakuna ay mas tumataas ang tsansa na mahawa mula sa virus. Samantala, mahalagang mabakunahan ng dalawang dose ng COVID-19 vaccine upang magkaroon ng mas malakas na proteksyon laban sa virus. Kailan nga ba dapat mabakunahan ng pangalawang dose? At ano ang mangyayari kung sakaling hindi agad ito makuha? Alamin sa ulat ni Sweden Velado Ramirez. AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V at Pfizer ang mga bakunang ginagamit na ngayon sa bansa. Lahat ay may tigdalawang doses. Nagkakaiba lang pagdating sa interval o pagitan ng una at ikalawang dose. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, apat hanggang labing dalawang linggo sa AstraZeneca, 28 days sa Sinovac at parehong 21 days naman ang interval ng mga bakunang Pfizer at Sputnik V. Pero bakit nga ba dalawa ang doses ng mga naturang bakuna at paano kung madali ang pagpapabakuna ng ikalawang dose? Ayon kay NTF Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, ang mga nabanggit na vaccine intervals ay rekomendasyon ng mga eksperto. Hindi naman dapat mabahala sakaling madelay ng isang linggo ang pagpapabakuna ng ikalawang dose. Sabi naman ni Dr. Sumia Swaminathan, Chief Scientist ng World Health Organization, magkaroon man ng delay, ang mahalaga ay sikapin pa rin makuha ang ikalawang dose ng bakuna. It's important to go back and get that second dose because the first dose actually presents this new antigen to the immune system to prime it. And the second dose is the one that really gives a boost to the immune system. Samantala, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto ang posibilidad ng pagbibigay ng magkaibang brands ng bakuna para sa una at ikalawang dose. Ito'y dahil sa problema ng supply sa bakuna ng ilang COVID-19 vaccine brands. Pero ayon sa WHO, wala pang matibay na dato sa ngayon na nagpapatunay na ligtas itong gawin. And so we need to follow what's in that policy advice and for the time being, it is recommended to have the second dose with the same vaccine as you had the first dose. Sweden Velado Ramirez, para sa bayan. Higit 4,000 COVID-19 patients ang gumaling ngayong araw, batay po sa tala ng health department. Kaya naman umabot na sa higit 1,093,000 ang total recovery sa Pilipinas. Nasa 6,100 ang nadagdag na kaso ngayong araw. Dahil dito, higit 51,000 ang active cases sa bansa. Isang daan na 35 naman ang namatay, kaya pumalo na sa 19,641 ang death toll. Sa kabuan, higit 1,165,000 na ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Bayan, naniniwala ang Okta Research Group na dapat maglaan ng mas maraming bulto ng COVID-19 vaccines sa Metro Manila na nangunguna sa may pinakamataas na bagong kaso ng virus. Kung matutulungan din ang bawat isa, tila ang grupo na maabot ng herd immunity sa NCR+. May ulat si Mark Pitalco. Bagamat bumababa na ang kaso sa National Capital Region, iminungkahi ng Okta Research Group na ibuhos ang bulto ng COVID-19 vaccines sa rehiyon. Metro Manila pa rin kasi ang nanguna sa may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso base sa COVID-19 tracker ng DOH kung saan nasa mahigit 18,000 kaso ang naitala sa nakalipas na 14 na araw. Pero sa ulat ng Okta, Ilang lungsod sa labas ng NCR Plus ang nakikitaan na rin ang pagtaas ng bagong kaso kung saan pinakamalaki ang pagakyat sa Cagayan de Oro, Davao City at Iloilo City. The most efficient way in order to uh, end the pandemic is to focus the uh, 90% of our shots to the NCR. We're only seeing um, you know, uh, a few LGUs with um, significant number of cases outside the NCR. So it's not really um, as alarming. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, pag-uusapan din sa IATF kung tataasan pang prosyento ng bakunang ilalaan sa NCR. Mas maigi na na dito talaga muna ang uh, malaking bahagi ng uh, bakuna. Pero hindi naman nangangahulugan na wala naman tayo ibibigay doon sa mga ibang lugar. Pagtitiyak pa ng kalihim, ligtas at epektibo ang lahat ng bakuna kontra COVID-19 na binigyan ng Emergency Use Authorization. Kung hayaan natin na pipili ang mga tao, eh baka hindi natin marating ang herd immunity. Ayon naman sa OKTA, tiwala silang maabot ang herd immunity sa NCR Plus ngayong taon kung makikipagtulungan ang mga Pilipino. Pagtataya ng grupo, 19.3 million doses ang kailangan para mabakunahan ang 70% ng populasyon sa Metro Manila na katumbas din ng lahat ng adult Filipinos sa rehiyon.
kapag hindi na tayo makuha ng herd immunity, ibig sabihin kung hindi tayo papabakuna at wala tayong herd immunity, baka tumagal pa itong ating uh, laban sa COVID-19. Mark Fetalco, para... Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagkangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.